ഉർവശി പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ തരുൺ മൂർത്തി സംവിധാനം ചെയ്ത സൌദി വെള്ളയ്ക്ക വിജയകരമായി പ്രദർശനം തുടരുന്നു ജ്വൽസ് ഓഫ് മെറാൽഡ വെഡിങ് ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ജ്വല്ലറി എക്സിബിഷൻ ബൈ മെറാൽഡ ജ്വൽസ് ഇതാണോ ഇത്ര അത് നിനക്ക് നേരിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കാരുന്നല്ലോടാ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ചെറുക്കൻ ചേച്ചിയാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബോൾഡായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ ചേച്ചിയുടെ ചുറ്റും ഒരു ഓറയുണ്ട് ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴും നേരിട്ട് കണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോഴും മഞ്ചു ചുറ്റി റിജക്ട് ചെയ്ത മൂവിയാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയത് ഷീസ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലോർഡ് ആസ് എൻ ആക്ട്രസ് ചേച്ചി ഇതൊരു നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് നോക്കണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്യാരക്ടറാണ് എല്ലാ സംവിധായകരും വിവേക് എനിക്കിത് ചേരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബോൾഡാണ് ഈ സ്ത്രീ ഒരു പുരുഷൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ സ്വയം നോക്കിയത് അങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കണ്ട ഒറിജിനൽ ബീഡി വലിക്കണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മള് ടീച്ചറിന്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും ടീച്ചറിൽ ഒരു ഞെട്ടിക്കുന്ന വിശേഷം ചോദിച്ചോണ്ട് തന്നെ ഞാൻ തുടങ്ങാം പൊതു വിവേകേട്ട ഒന്നും സംസാരിക്കില്ല തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് നമുക്ക് എനിക്ക് സംബന്ധിച്ചാൽ ഞാന് വാരണാസി രാജസ്ഥാനിലേക്ക് വേറൊരു പടത്തിന്റെ ഷൂട്ടിലായിരുന്നു അപ്പൊ വിവേക് പറഞ്ഞു ചേച്ചി എന്നാ വരണ എന്നാ വരണ എന്നാ വരണ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാന് ഇരുപത്തി ആറ് ഷൂട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു മുപ്പതാം തീയതി ഉണ്ടാവില്ലേ എനിക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലായത് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കയറേണ്ടി വരും അയ്യോ ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് ആണ് ബേസിക്കലി എടുക്കുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ടെറർ പടങ്ങളാണെങ്കിലും ബേസിക്കലി ആള് ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതെ ഈ സ്വീറ്റ് ആയ ആൾക്ക് ഭയങ്കര കൺവിൻസിങ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് എന്ന് ഞാൻ കേട്ടു കാരണം ഈ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴും നേരിട്ട് കണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോഴും മഞ്ചു ചുറ്റി റിജക്ട് ചെയ്ത മൂവിയാണ് റിജക്ട് ചെയ്തു എന്നല്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു പ്രോഗ്രാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമല ഓൺ ബോർഡായി ചെമ്മഞ്ചേട്ടൻ ഓൺ ബോർഡായി അപ്പോ ആക്ച്വലി എന്റെ ഫസ്റ്റ് അമലയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സിലോട്ട് ചെമ്മചേട്ടനെ വിളിച്ചു നേരത്തെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഈസി ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു അതിനെന്താടാ നീ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ചെന്ന് പോയി കണ്ടു ഇത് നമുക്ക് പിടിക്കാം ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നീ ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളും അറിയിച്ചാൽ മതി അത്രേ ഉള്ളൂ ചെമ്മചേട്ടൻ ഒരു ലൈൻ കേൾക്കും അല്ലാതെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഓ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഈസി ആയിട്ട് കയറി ചേച്ചിയുടെ കേസിൻ്റെ അകത്ത് വിളിക്കുന്നു ആരാ എന്താണ് എല്ലാം ആ എല്ലാം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം പറഞ്ഞു ഇതാണ് എത്ര ഡേയ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കാരണം ഡെഫിനറ്റ്ലി ചേച്ചി എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയത് ഷീസ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലോർഡ് ആസ് എൻ ആക്ട്രസ് അധികം അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ചോദിക്കുന്ന സ്വാഭാവികമായി സപ്പോർട്ടിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സിലാണ് കൂടുതലും വിളിക്കുന്നത് അപ്പം പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഇതൊരു നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് നോക്കണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് നോക്കരുത് 
അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഒന്ന് നേരിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ചേച്ചി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതൊരു ആ അതിനുവേണ്ടി കൊച്ചിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മെറിഡിയനെ കാണും വന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ എനിക്കറിയാം ടൈമിങ് കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ നേരത്തെ പോയി മീറ്റ് ചെയ്തു എനിക്കൊന്ന് ഈവനിങ് ആയിരുന്നു കണ്ടന്റ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചേച്ചിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഫുൾ കഥ ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞു പ്ലോട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല എനിക്ക് ടോട്ടാലിറ്റിയിൽ കഥ ഒന്ന് കേൾക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും എത്ര മാത്രം ആ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ഷി വാസ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ അത്രയും പ്രോമിനൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ളൊരു സംശയമൊക്കെ വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി അതെന്താണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് കഥ കേട്ട് അപ്പോൾ ഇല്ല ഞാൻ ഇല്ല വിവേക് കാരണം എസ്പെഷ്യലി ഹോം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ ഒരു സെൻസേഷൻ ആയി മാറി കാരണം റോജിൻ്റെ ഒരു കാസ്റ്റിങ് വാസ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതാണ് എനിക്കും ഉണ്ടായ ഒരു പ്രചോദനം കാരണം അതിൽ നിന്ന് മാറി മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു എനിക്ക് വേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം അറ്റയറുണ്ട് അത് ഞാൻ ചേച്ചി പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണം മസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി സമയം താ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വേണ്ട കാരണം ഈ സമയം എടുക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ അഭിനേതാക്കളുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന രീതി നമുക്കറിയാം അത് തന്നെ പോകും തേക്കാനല്ല അവർക്ക് നോ അപ്രണ്ടായിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാം അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇമീഡിയറ്റ്ലി എൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ടീം മെമ്പേഴ്സിനെല്ലാം വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ചേച്ചി നോ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർമാലിറ്റീനെ സെയിം വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉപയോഗിക്കും ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ബാക്കി ഇവിടെ പറയണം അല്ല വിവേക് എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞൊക്കെ സത്യമാണ് ആക്ച്വലി ഈ കോസ്റ്റ്യൂം എൻ്റെ അട്ടയറൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ചെയ് ചേരില്ല എന്ന് എനിക്കൊരു തോന്നലുണ്ടായി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നായിക ആ ഏജ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു അമ്മ വേഷം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റർ വേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിവേക് എനിക്കിത് ചേരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം കോസ്റ്റ്യൂം തന്നെയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞു കോസ്റ്റ്യൂം ഇവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബോൾഡ് ആണ് ഈ സ്ത്രീ ഒരു പുരുഷൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ സ്വയം നോക്കിയപ്പോ അങ്ങനെ നോക്കി അല്ല എൻ്റെ അകത്ത് ബേസിക്കലി ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാം അതായത് ഒരു മേൽമുണ്ട് അണിയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ എനിക്ക് മേൽമുണ്ട് വേണ്ട കാരണം ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു നീറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീനെ കണ്ടു ടെറ നമ്മൾ നേരെ ആദ്യമേ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് സ്കിപ്പ് അടിച്ച് എൻ്റെ അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ചേച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു കെൻ യു ഗോ വിത്തൗട്ട് ദ മേൽമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇഫ് സംബഡി ഈസ് ഗോട്ട് ഒരു അത് ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ആ ആ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് തോന്നുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ സംവേറ അതെ അത് ഷി ഹാഡ് ഹെർ എന്താ പറയുക ഒരു താല്പര്യക്കുറവ് അത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എന്നിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് അല്ലല്ല 
ചേച്ചിക്ക് ആ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഇരിക്കുന്ന ഒരു സീൻ്റെ അകത്തും ഇത് ഒരു നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു മൂമെന്റിൽ ചേച്ചി ഇത് കത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചേച്ചിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി വരുമ്പോഴത്തേനും അമ്മല പറഞ്ഞു ഈ ഞാനൊന്ന് സഹായിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ചേച്ചിനെ ഒന്ന് കംഫർട്ട് ആക്കാൻ അവസാനം അമ്മലേക്കും പറ്റാതായി ഒറിജിനൽ വീഡിയോ വലിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ സീന് വേണ്ടിട്ട് മാത്രം ഒരു എട്ട് പത്ത് ായിരുന്നു <laughs> 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 ഒറ്റ ഷോട്ടിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് അറിയാലോ ടെക്നിക്കലി ചിലപ്പോ എന്റെ ഡയലോഗ് ഞാൻ മറന്നു പോകും വലിയ സീനാണ് ഡയലോഗ്സ് മൊത്തം എന്റെ ആണ് അമലയ്ക്ക് ഡയലോഗ് ഇല്ല എന്റെ മാത്രം ഡയലോഗ്സ് ആയിരുന്നു ചിലപ്പോ ഡയലോഗ് മറന്നു പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ശരിയാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റ് വന്ന് വീട് കെട്ടു പോകും അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റ് എറിയേണ്ട സമയത്ത് വീട് കെട്ടിരി അങ്ങനെ ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോൾ എട്ട് പ്രാവശ്യം അത് വലിക്കും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലോസും സജഷനും ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോഴും വലിക്കേണ്ടി വരും അവരാളെന്നോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം നിങ്ങളോട് രണ്ടുപേരോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആളാണിത് കാർത്തിക് സൂര്യാണ് ചേച്ചിയുടെ സ്വന്തം ആളാണ് എടാ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കടാ ചോദ്യം ചോദിച്ചോ പറ ഞാൻ ചോദിക്കണോ ഇതാണോ ഇത്ര അത് നിനക്ക് നേരിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കായിരുന്നല്ലോടാ എടാ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഡ്രീം റോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കില്ല പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വരുന്ന സമയത്ത് സിനിമയിൽ എനിക്കൊരു മെയിൻ ക്യാരക്ടർ നായികയായിട്ട് വന്നിട്ട് എനിക്കൊരു ബോൾഡായിട്ട് ആ ബോൾഡ്നെസ് ഇല്ലാതെ ഒരു സംഭവം ചെയ്തു പക്ഷെ അതല്ല ഒരു മുഴുനീള ഒരു ബോൾഡായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ പണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോഴൊന്നും അല്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ബോൾഡായിട്ടുള്ള ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു തരത്തിൽ ബോൾഡായി ഈ ബോൾഡ്നെസ് അല്ല എനിക്ക് ഹോമിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ആ ബോൾഡ്നെസ് അല്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത ഫാലിമി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഉള്ള ബോൾഡ്നെസ് അതൊക്കെ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഇതാണ് പിന്നെ എനിക്ക് എല്ലാ ക്യാരക്ടറും ഇഷ്ടമാണ് കാർത്തികേ അത് രണ്ട് ഒക്കെ ഡിറക്ടർ ആയിരിക്കുന്ന ടീച്ചറൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ചോദിച്ചോ നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അഭിനയിക്കാൻ അറിയണം അവൻ ആക്ടിംഗ് പഠിക്കണം അപ്പൊ നന്നായിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കാൻ ആക്ടിംഗ് പഠി അതില്ല ആ ഹലോ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ കമ്പ്ലീറ്റ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് കേട്ടോ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റെങ്കിലും എല്ലാം ചെയ്തു തന്നല്ലോ താങ്ക്സ് ഡോ ആ ശരി ശരി പറയ ഓക്കെ ഇത്രയും ബോൾഡായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ സിനിമയിൽ ചെയ്ത ചേച്ചി ജീവിതത്തിലും വളരെ ബോൾഡായിട്ടുള്ള ആള് ഇത്രയും പേരെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന സംവിധായകൻ ഇവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ബോൾഡായിട്ടുള്ള ഒരു ചലഞ്ച് ഞാൻ തരട്ടെ ചേച്ചി അത്ര ബോൾഡല്ല അല്ല ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ
അപ്പൊ ചേച്ചിനും ബോൾഡാക്കാൻ വീണ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ അപ്പൊ പുള്ളിയാണ് ഡയലോഗ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം വരുന്ന ഒരു ഒരു പാട്ടാണ് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു കവിത പോലെ എന്റെ ഭർത്താവ് ചൊല്ലിയിരുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നാല് പറഞ്ഞ ബാക്കിയുള്ള ഒന്നും ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആകെ മൂന്ന് നാല് നാല് ദിവസം ഉങ്ങാണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ സോങ്ങിന് വേണ്ടി ഹാഫ് ഡേ എന്തോ വർക്ക് ചെയ്തു അത്ര ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ സോങ് എനിക്ക് അറിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു സിനിമ ഈ സോങ് റിലീസ് ആയ സമയത്ത് ഞാൻ വേറൊരു സിനിമയായിട്ട് പവിഴമഴ പോലും പാടിയിട്ടില്ല അങ്ങനല്ല വീണ പറഞ്ഞു തരും രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് കായലും കണ്ടരുമെന്ന് പോലെ കായലും കണ്ടരുമെന്ന് പോലെ കടുമലകളും ഒന്ന് പോലെ ഭൂമിയാകാശവും താരപഥങ്ങളും എമ്പാടും എമ്പാടും ഒന്ന് പോലെ ഭൂമിയാകാശവും താരപഥങ്ങളും എമ്പാടും എല്ലാം ഒന്ന് പോലെ ഇവിടെ എന്താ പാടാഞ്ഞ് മലയാളം ആ പാടാ വീണ്ടും ഭൂമിയാകാശം അടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ പാടാ ആരും കാണാ ഡോൺ ഞാൻ ഈ പരിപാടി നിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക ഡോൺ വിൻസിന്റെ എന്റെ മ്യൂസിക് ഡിറക്ടർ അപ്പൊ ഞാനിത് പാടിയ പുള്ളിക്കാരന്റെ കരിയറിനെ എന്നെ ബാധിക്കും പിന്നെ അൻവർ അലി അൻവർ അലി സാറാണ് എനിക്ക് അൻവർ അലി എന്ന് പറയുന്ന ലിസിസ്റ്റിനോട് ഭയങ്കര അധികം റെസ്പെക്റ്റും ഒരുപാട് ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടാണ് രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഇതിനു മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഇത് മൂന്നാം പ്രാവശ്യമാണ് എനിക്ക് ഈ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ഒരു ടാഗ് ലൈൻ ഞാൻ കണ്ടത് നെവർ ഫോഗീവ് നെവർ ഫോഗീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ലൈഫിൽ ഉണ്ടോ എനിക്ക് എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ നമ്മള് ഫോഗീവ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ഇൻസിഡന്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നീട് നമ്മളത് നമ്മളെ ലൈഫിൽ മുന്നോട്ട് ജീവിച്ചു പോകുമ്പോഴത്തേ നമുക്ക് തോന്നും ഏ അതെന്ത് ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് കാണും ഞാൻ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോ ഈ നിമിഷം ഞാൻ ഈ ഇന്റർവ്യൂന് വരണോ വേണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഫൊഗി വേണോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ളതാവാം സങ്കടമുള്ളതാവാം എനിക്ക് എന്റെ മോൾ ഉണ്ടായതാണ് എന്റെ ലൈഫില് എന്റെ മോളാണ് എന്റെ എല്ലാം സോ അതെനിക്ക് ലൈഫില് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് ടീച്ചറിലെ അഭിനയത്തിന് കൊണ്ട് ഞെട്ടിച്ച ഒരു താരമാരാണ് നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ കണ്ട് ആകെ അമ്പരുന്ന പോയ ഒരാളായിരിക്കും ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അമ്പരുന്നു ഞാനും അമ്പരുന്നു ഞാൻ എന്നെ തന്നെ നോക്കി കാരണം എന്താ അറിയോ ഞാനും അമ്മലി ഹക്കിമ മാത്രമേ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞാനുള്ള സെല്ല് ബാക്കിയുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ആക്ച്വലി അതിനകത്ത് എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഞെട്ടിച്ച ഇതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാരണം വിവേക് എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടർ ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിന് വിവേകിനൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് അപ്പൊ വിവേക് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച ആ ആളെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി വിവേക് എന്നെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും 
സ്ക്രീനിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വന്നിട്ട് നമ്മളെ പ്രോത്സാഹ പ്രോത്സാഹനം എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മള് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുറെ സംഭവം പറയും ദൂരെ നിന്ന് കാണുന്നവരായിരിക്കും ഇന്നലെ മേടിച്ച പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറയാൻ തോന്നുന്നു അതുപോലെ വന്ന് പറയുന്നു ചേച്ചി ചേച്ചിയാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബോൾഡായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ ചേച്ചിയുടെ ചുറ്റും ഒരു ഓറയുണ്ട് ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നമ്മളെ അപ്പൊ ഞാൻ വിവേകിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുന്നില്ല വിവേക് വന്നിട്ട് ഇവിടെയാ പറയുന്നത് ചെവിയില് അപ്പൊ വിവേക് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് സാധനം വരും അതിങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടൊരു പോക്ക വിവേക് വിവേകിന്റെ ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ മാത്രമേ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളൂ വെരി സോറി എന്റെ ആഗ്രഹം കൊണ്ടാ ഇത്രയ്ക്ക് അത്ര മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കർ ആണെന്ന് ടീച്ചർ ചെയ്ത ആള് തന്നെയാണ് അതിലും ചെയ്ത രണ്ടും ഒരേ ഡിറക്ടർ ആണ് അതിലൂടെ ഫഹദ് ഫാസൽ എന്ന് പറയുന്ന നടൻ ഒരു പേഴ്സണൽ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ സാധിച്ച ഒരാളല്ലേ സിനിമാ ബന്ധത്തിൽ കൂടുതൽ യെസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫഹദുമായിട്ടുള്ള ഒരു മറക്കാനാകാത്ത ഒരു മെമ്മറി പറയാവോ എന്റെ ആദ്യ സിനിമ എനിക്ക് തന്നത് ഫഹദ് ഫാസിലാണ് പക്ഷെ ആ സിനിമയിൽ പുള്ളി അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ രണ്ടാമത്തെ സിനിമയാണ് അതിര് മാൽഗുഡി ഡേയ്സ് അല്ലേ അല്ല 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 ആ സിനിമയുടെ ഞാൻ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്താണ് ചേട്ടാ പിന്നെ അതിനകത്തൊക്കെ അതല്ല ഞാൻ ഐ എം ഡി വിൽ ആ പ്രൊഫൈൽ ഞാൻ അത് എന്റെ ഒഫീഷ്യൽ പ്രൊഫൈൽ അല്ല ഞാനത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആകെ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിരനാണ് പക്ഷെ അതിരന് മുമ്പ് ഫഹദ് എനിക്ക് ഡേറ്റ് തന്ന മറ്റൊരു സിനിമയുണ്ട് പതിനൊന്ന് ദിവസം ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തു അതിൽ ഫഹദ് ഫാസിൽ വന്ന് ചേരാൻ പറ്റിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഫിലിം പാക്കപ്പായി രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തു ആ സിനിമ പാക്കപ്പായി ഞാൻ ആക്ച്വലി സിനിമ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലോട്ടൊക്കെ എത്തേണ്ട ആ മൊമെന്റിലായിരുന്നു ഫഹദ് എന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നത് ഫഹദ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നെ കൊച്ചിൽ വന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഉണ്ട് പടം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അപ്പൊ ഒരു തുടക്കക്കാരൻ ആദ്യ സിനിമ ലെവൻ ഡേ ഷൂട്ട് ചെയ്തു നിന്നു പോകുന്നു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായ സിനിമയിൽ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞു കൂട്ടും എന്നുള്ള അറിയാലും പക്ഷെ ആ ഫാദ് ഫാസിൽ തന്നെയാണ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ സിനിമയാണ് സത്യത്തിൽ അതിരൻ പക്ഷെ മുഴുവൻ നീളം ഒരു സിനിമ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ അതിരനാണ് മറക്കാനാവാത്ത എന്തെങ്കിലും അനുഭവം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചത് എന്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് ഡിസംബർ രണ്ടിന് അത് ഡിസംബർ തന്നെ സിനിമ ഇറങ്ങുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാൻ കുട്ടി ചോദിച്ചത് അതിനിടയിൽ ഞാനല്ല കുട്ടി തന്നെയാണ് അത് കൊണ്ടുവന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പണ്ട് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സിനിമകളിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ ഈ ബോൾഡ്നെസ് എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല സ്ത്രീകൾ ഒരിക്കലും തളർന്നു പോകരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ തളർന്നു പോകരുത് ഫെമിനിസം അല്ല പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഫെമിനിസം അല്ല പറയുന്നത് ഏത് സിറ്റുവേഷനെയും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കണം ഒരു വീട്ടമ്മ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള അമ്മമാരെ എടുത്ത് അറിയാൻ പറ്റും അവരായിരിക്കും നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ ഏറ്റവും ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീ അല്ലെ കാരണം ഒരു വീട് മാനേജ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ ചില്ലറ കാര്യമല്ല അപ്പൊ അതുപോലുള്ള ശക്തമായ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുള്ള സിനിമകൾ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ റീസെന്റ്ലി ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണ് അതിൽ ഒരു ഒരു പെണ്ണ് ഒരു വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ സിനിമ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മോട്ടിവേഷൻ തരുന്ന ഒരു സിനിമയാകും എന്ന് ഞാൻ തറപ്പിച്ച് പറയും സ്ത്രീകൾക്ക് മോട്ടിവേഷൻ തരുന്ന ഒരു സിനിമ തന്നെ ആയിരിക്കും ഡയറക്ടറുടെ ഇതൊരു ചേച്ചി കുറെ എംഫസൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷൻ എന്നുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊരു ചേച്ചി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു ഫീമെയിൽ സെൻട്രിക് അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ ഒരു ഫീമെയിൽ ആണെന്നേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ആസ്പെക്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇടത്തരക്കാരായ ആൾക്കാരിൽ
അതിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു പാഠമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടിക്ക് അറിയുള്ളൂ പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് ദിവസം എത്ര തേർട്ടി ത്രീ ഡേയ്സ് ഷൂട്ട് ചെയ്തതിന്റെ പുള്ളിക്ക് അറിയാം അതെല്ലാം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ അതെല്ലാം ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന രീതിൻ്റെ അകത്ത് അതെന്ന് എന്നുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട് ലാൽ സാറും ആൻറ്റി ചേട്ടനും ആ ടീമിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കാരണം അത് സാറിനെ മീറ്റ് ചെയ്തു കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു സാറ് തന്നെ അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അനൗൺസും ചെയ്ത ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് മോഹൻലാൽ സാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്മളൊരു സിനിമയിൽ വരാൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് അതിലൂടെ സിനിമയിലൂടെ എത്തി അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസരം നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്കൊരു പവർഫുൾ ക്യാരക്ടർ കൊടുക്കുക ചെയ്യാത്തത് അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് കിട്ടുക ഇത്രയും ഫിലിമോഗ്രഫി ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത് പക്ഷെ കമേഴ്ഷ്യലായിരിക്കണം എനിക്ക് അങ്ങനെ പൊതുവെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ അക്ലെയിമോ അല്ലെങ്കിൽ എത്താൻ പറ്റും അദ്ദേഹം എല്ലായിടത്തും എത്തി എല്ലാ ക്രിട്ടിക്കൽ അക്ലെയിമും കിട്ടി എനിക്ക് പിന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഫാൻ ബോയ് എന്ന രീതിയിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സിക്സ് ഒ ക്ലോക്ക് ഷോവിന് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫൈവ് ഒ ക്ലോക്ക് ആകുമ്പോഴേക്കും ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടിരുന്ന് എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടിരുന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന മുഴുനീളമായിട്ടുള്ള പക്ഷേ എല്ലാ രീതിയിലും ഉള്ള ഓഡിയൻസിന് ഫീമെയിൽ അടക്കം കാരണം നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ആസ്പെക്ട്സ് ആസ് എ ഫാൻ ബോയ് എനിക്കുണ്ട് ആ ആസ്പെക്ട്സ് എനിക്ക് തിരിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു അവസരം എനിക്ക് ബേസിക്കലി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ് ദ മാക്സ് ടീച്ചർ രണ്ടാം തീയതി എത്തുമ്പോ എല്ലാ എല്ലാവിധ വിജയങ്ങളും ആകട്ടെ സിനിമ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അറിയപ്പെടട്ടെ പ്രശംസ ചെയ്യപ്പെടട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഉർവശി പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ തരുൺ മൂർത്തി സംവിധാനം ചെയ്ത സൌദി വെള്ളയ്ക്ക വിജയകരമായി പ്രദർശനം തുടരുന്നു ജ്വൽസ് ഓഫ് മെറാൽഡ വെഡിംഗ് ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ജ്വല്ലറി എക്സിബിഷൻ ബൈ